അവളെ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ അമ്മേ ചേച്ചി അവിടെ കൊച്ചിനെ നോക്കുവല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫോണിൽ കുതി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് തന്നെ വാവ ആയതൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ കളിയും അടുക്കളയൊക്കെ ജോലി ആയിരിക്കാനി ഡാ ആ അല്ലെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ മുടിയും ചെന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു ആണല്ലേ ആരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടല്ലേ വാടിച്ചു പോവാൻ പറ എവിടെ പോണ മക്കൾ ഇവിടെ നിക്ക് അമ്മേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ ആരാന്ന് രണ്ടു മുട്ടം പാറകളാ അമ്മേ നീ കൂടുതൽ വാചകം നടിക്കണ്ട നീ വിഷ്ണുവെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ചില നഗ്ന സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ അമ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞ നഗ്ന സത്യം അത് തന്നെ പറയാൻ എന്താ അമ്മേ രണ്ടിനും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കിട്ടൂലേ അല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ന്യൂസ് കിട്ടുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ആ എന്നിട്ട് ആ ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട കൊളുത്താൻ അല്ലെ പോ രണ്ടെണ്ണം പോയിറങ്ങി വിഷ്ണു ചേട്ടൻ കളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്റെ കൊച്ചിനെ നോക്കി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ നിൽക്കണ അവനെ കുറിച്ചാണ് നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിടക്കണേ ഡീ അവൻ ഫോൺ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കായിരിക്കും അല്ല അതെ അവൻ പെൺപിള്ളേരെ വിളിക്കാൻ അല്ല അങ്ങനെ ആയാ മതിയായിരുന്നു ചെല്ല് ചെന്ന് ഡ്യൂട്ടി തുടരെ ഫോൺ വിളിക്കല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ല് എന്താണ് പദവിയില്ലാതെ മോത്തിന് ഒരു തെളിച്ചം എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വരം ആണല്ലോ ഒരു കോൾ എത്ത് കിട്ടി ഒരു അമ്പതിനായിരം കിട്ടണ കേസാണ് എന്ത് ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചോ അതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ നീ എത്ര മാസം ജോലി ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരം കിട്ടുപൊടി ഇതൊരൊറ്റ ദിവസം എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പതിനായിരം വരെ എന്ത് വല്ല ലോട്ടറി അടിച്ച ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം കയ്യിൽ വരെ ലോട്ടറി ഒന്നും അല്ല ശരി കല്യാണ കേസ് ാണ് <laughs> സംഗ <laughs> 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 ചെറുക്കാൻ ബി എസ് സിക്ക് തോറ്റ് ജോലി കൂലി ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ ജോലിക്കാരെ മാറ്റി മതി ജോലിയും കൂലി ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് ആ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർ അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവനെ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ ഇരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നടന്നാൽ മതി നടക്കൂടി നടക്കും നല്ല 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 ചാൻസല്ലേ ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ദിവസം അമ്പത്തി ആയി എന്താ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോകാം അല്ല കല്യാണം ഒരു ദിവസം മാത്രമേ കല്യാണം നടത്തുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഇതേപോലെ അമ്പതിനായിരം കിട്ടും പിന്നെ കിട്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഈ അലുകൂർ കേസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നീ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ കല്യാണം അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും കറിയാക്കോ എന്ത് മണ്ണം കിട്ടിട്ടാണ് ഇതും കുറെ മരിച്ചിരിക്കും കുറെ ആകും വേണ്ടത് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കല്യാണം ആരെങ്കിലും നടത്തി കൊടുത്താൽ അവന് അടി കിട്ടുമല്ലോ കാണിക്കല്ലേ അച്ഛന് ഇനി ഈ പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടണം എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഈ കല്യാണം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കല്യാണം നടത്തിയ പോരെ അച്ഛാ 
അച്ഛന്റെ പൈസ വരുമ്പോ മാത്രം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റുന്ന ചില ആൾക്കാർ അച്ഛൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോ നീ ആരെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം ആപത്ത് കാലത്ത് അച്ഛനോട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അച്ഛൻ ഐശ്വര്യം വരുമ്പോഴും അച്ഛനോട് നിൽക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അല്ലെ ഹലോ ആ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പെണ്ണുകുട്ടാരെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നല്ലൊരു സഭയെ നോക്കി അതൊക്കെ നടത്താം നിശ്ചയം നടത്താം എന്ത് സ്കാൻ സ്വഭാവം പിന്നെ തൽക്കാലത്ത് നീ കല്യാണം മുടങ്ങി അതിന്റെ അമ്മയെ അറിയിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടി ആ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛ ഒരു രക്ഷയില്ലേട്ടാ അപാര സാധനം മാനനഷ്ടത്തിന് ഗ്യാസ് കൊടുക്കണം അല്ല എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കേണ്ട കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അയാളൊരു വല്ലാത്ത ടൈപ്പിന് കേട്ടാ വട്ടായി അയാൾ വട്ടനായോണ്ടാണല്ലോ മോൾക്ക് ഇത്രേ സ്ത്രീ തന്നൊക്കെ ഭാര്യ കൂരി കൊടുക്കണേ എന്തായാലും അച്ഛൻ ബ്രോക്കർ അഡ്വാൻസ് തരാണ്ടിരുന്ന നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ചെലവാക്കി ലാസ്റ്റ് അമ്മ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഉം നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അയാളുടെ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കേസ് വെക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്തോ ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല ഭാഗ്യം സമാനപട വരട്ട് ഞാൻ 20000 വാങ്ങി ഹ് ഹലോ സാറേ അത് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് വേണ്ടേ ആ അല്ല ഞാൻ അല്ല അത് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയർ വേണോ ഡോക്ടേഴ്സ് വേണോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇഞ്ചിനീയർ വേണോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ചെറുപ്പം കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് എൻ്റെ പ്രോഷൻ അതാണേ ആ അത് നോക്കാം ആ അല്ല അപ്പം പിന്നെ ഈ ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് ആരെ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തി തരാം സാറ് പറഞ്ഞ അതേ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പയ്യമ്പര ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആ അഡ്വാൻസ് കയ്യിൽ വെച്ച് ശരി സാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പയ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പല്ലാച്ച 
ഇവിടെ ജോലിയും കൂലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊടുത്ത എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആളെ തന്നെ ഉണ്ടാച്ചനാറിയും <laughs> 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 അഡ്വാൻസ് മേടിച്ച് അതെങ്ങനെയും തിരിച്ചു കൊടുത്തിരി കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ നോക്ക് നീ എന്റെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടാടാ അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മക്ക് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ റോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് അമ്മ ഈ പരുവത്തിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനു ഫോട്ടോ പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേ വാട്സാപ്പ് വഴി വിട്ടാ മതിയടാ പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്തോ എന്ത് നിങ്ങളപ്പോ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പോണേ അല്ല ഈ കാശിൽ ഞാൻ തമാശ പറയാറില്ല ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള പയ്യനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചൂടാൻ പോണാ നാണോ ഇല്ല നിങ്ങക്ക് നമ്മൾ അമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകാറായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഇത് എന്തോ നമ്മ പറയണത് പിന്നെ എന്തിനാ കുഴപ്പം ബാലു ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തിനാ ജോലി എവിടെ ജോലി പെണ്ണിന് ഇവിടെ നല്ല ജോലിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിന്റെ ഇവിടെ തടക്കളം ഞാൻ നിൽക്കുന്നൊന്നും അടക്കൂല എടാ അവിടെ സൂപ്പർ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സൂപ്പർ അടക്കളം ഉണ്ടാ നിനക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കാടാ അപ്പൊ എന്നെ ഡാൻസിന്റെ കാര്യം ആ ബെസ്റ്റ് ഇടാ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടാടാ എടാ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക് ഡാൻസിനും ഇന്ത്യൻ ഡാൻസിനും ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ മൈക്കിൾ ജാസിന്റെ നാടല്ലടാ നിനക്ക് എന്ത് വേണോ കളിക്കാം സ്ട്രീറ്റ് ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡാൻസ് അച്ഛൻ നിനക്ക് അച്ഛൻ എടാ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയാണ് നിനക്ക് നല്ല സ്കോപ്പാണ് അവിടെ അച്ഛൻ എന്ത് കുറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം കളി എടാ പെണ്ണ് നിന്ന ജോലി പെണ്ണിന്റെ ജോ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടു ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവള് സമയം തന്നാൽ നിനക്കിൽ പോവാം നിനക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം അച്ഛൻ എന്ത് കുറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പോണില്ല പോണില്ല ഇല്ല 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 എടാ പൈസ ചെലവാക്കി നിന്റെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് നിന്നെ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കയറി പിടിച്ചു നിർത്തി ചെലവിന് ഞാൻ തരണോ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമയം അല്ല അച്ഛൻ വേറെ ആരെയും പോയി നോക്കും പിന്നെ എന്റെ പൊന്നുമന്നെ വേറെ ആരും വേണ്ട അവർക്ക് അവര് പറഞ്ഞ യോഗ്യതയൊക്കെ നിനക്കുണ്ട് എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും നിനക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ മാത്രം മതി എന്ന് അവർ പറയണേ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടൂലടാ എന്നെ പോലെ സംഭവിക്കും അച്ഛൻ എന്താ കുറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പോയി പോണം എടാ എടാ നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കേട്ടാ ആ പോയ ചെന്ന് കെട്ടിച്ച് പിടിഞ്ഞാ ആ ബാല് ഈ ലച്ചുവിന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ ഇവന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാ എന്റെ പൊന്നു നിന്ന് യവനെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ലച്ചുവിന്റെ കല്യാണം നടക്കും അല്ല യവനെ കെട്ടിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലച്ചുവിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ സൂപ്പറാ നടക്കും നമ്മൾ വീടും വയ്ക്കും അതെങ്ങനെ കാണത് കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്കും പോവാം എനിക്ക് അങ്ങനെ പോവാം ഫാമിലിയായിട്ട് പോവാം ഇവൻ അപ്പുറത്തോട്ട് വിട് കിടത്തി വിട് കാത്തി എവിടെ <laughs> നേരത്തെ ഞാൻ അമ്മയുടെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അമ്മയുടെ ചെല്ലപ്പുള്ള ആയതും കൊണ്ട് അമ്മ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അച്ഛനെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാച്ച ചേട്ടനെ വേറൊരു പെണ്ണായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ ഈ കല്യാണത്തിൽ സമ്മതിക്കാത്ത എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ എന്റെ സി ഐ ഡി പണി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ സമയം തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൊത്തം കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അച്ഛ 
ഭയങ്കര ഫോൺ വിളി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫോൺ വിളിയാ സത്യം സത്യമായിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല അവനെ പിടിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചെറുക്കൻ ചെയ്ത പോലെ ഏതെങ്കിലും കാമറയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടിച്ചോണ്ട് വരും മക്കളെ ഇതെല്ലാം കേട്ടാ നീ ബാലുവേ ആ വിഷ്ണുനെ കണ്ടായിരുന്നോ വിഷ്ണുനെ വിഷ്ണുനെ കണ്ടായിരുന്നോ വിഷ്ണുനെ കണ്ടില്ല അവനെ പേടിച്ചു നടക്കും ഇറങ്ങിയാണ് ഇനി വരട്ടെ ഉണ്ണാൻ നേരത്തെ ചെത്തുമല്ലോ കൈ ഇവിടെ പിടിച്ചോളാം ബാലു അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാം വീട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ കറിച്ചോണ്ട് ഇരി അടിയാവും നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരും പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരും അല്ല പിന്നെ ആരൂർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമോ ആര് ഇവളാ ഇവള് പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചിരിക്കാണോ എവളല്ല അവളെ എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓഹോ അപ്പൊ നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അവള് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ആയിട്ട് നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് ഇത് അവനക്കാർ കൂടുതൽ നമുക്കാണ് പോയത് അത് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിക്കണം ഇവനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ ആ എനിക്ക് എത്ര പറയാം ആ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവാം പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടമ്പോട് ചോദിച്ചോ ഡേടി എന്നാ കൊച്ചിനെ പിടി പിടി കുട്ടമ്പോട് ചോദി ചോദിച്ചിട്ട് വാ അവൻ ഞാൻ പാരിട്ടാ വാങ്ങി ഞാൻ <laughs> 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 പൈസ കൊണ്ട് പുട്ടടിക്കാൻ നടക്ക ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ അവനെ പെട്ടി കെട്ടിച്ചാച്ചിട്ട് അവന്റെ സ്ത്രീധനം കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ജോലി കൂടാ തെണ്ടി ചെയ്യുന്ന നടക്കണോ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു കയറി ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ കഴിയിട്ട് ഞാൻ സമയം ആവട്ടെ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചായി വിട്ടോളാം അത് മതി അച്ഛാ അവനിങ്ങോട്ട് വരണമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അവനെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറാണ്ട് നടക്ക ആ അവനെ വിളി വിളിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ആരെ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആരും ഫോൺ എടുക്കാൻ ഞാനും കുറെ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ ഫോൺ എടുക്കണല്ലോ അത് ഫോൺ എടുക്കാത്ത ആ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിളിക്കുന്ന അവനറിയാം അതൊന്ന് ഫോൺ എടുക്കുവോ അവൻ ബാഗ് കൊണ്ടായിട്ട് പോയത് ബാഗ് ഒന്നും കൊണ്ടായിട്ടൊന്നും ബാഗ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം റൂം ഏരിയ കൊണ്ട് ആ അപ്പൊ മതി അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും പോയതാവുള്ളൂ ആ തൊട്ടടുത്ത് പോയി ഞാൻ പറയാം ഓരോ പിള്ളേർക്ക് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ ഇതാവും കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെട്ടോ ഓട്ടോ ഓടി ഇറക്കി യാതൊരു നമ്മളൊക്കെ ഈ കല്യാണ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ കെട്ടി ഓടിയടക്കായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പിള്ളേരെ നിക്കണോട് കുറച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളു എന്തിന് നിക്കണ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചുടും മാറി നടന്നു പോര് കെട്ടിച്ചുടും പോവാൻ വിധി ഇല്ല ഒരൊറ്റാണത് വേണ്ട വേണ്ട അമേരിക്ക പോയാൽ എല്ലാ കുടുംബ സമയത്തോടെ പോയത് എന്നാലും ഒരു കല്യാണം കൊണ്ടുവന്ന പോകില്ലേക്കുള്ള ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണമായി എവിടെ പോവാ മുമ്പ് ഇതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ രാത്രി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും വന്നാ നേരത്തെ വന്നു കേട്ടോ എന്താണ് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണത് നമ്മൾ ചുമ്മ വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കണ അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്റെ കല്യാണകാരി ആലോചിക്കണായിരിക്കും അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് പണി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തുറന്ന ആദ്യമായിട്ടാ വിഷ്ണു ഒന്നും പറയണ്ട എന്നാലും അമ്മ അച്ഛനൊപ്പം നിന്നില്ലേ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് വിഷ്ണുവെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നേരത്തെ എന്നോട് എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മറന്നുപോയോ മറന്നുപോയോ ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോടെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ഫോട്ടോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോ
പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കാം വിസയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടി കല്യാണം ഞാൻ പറയണി അധികം മച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട നാളെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി എനിക്ക് വൈകിട്ട് പട പല കുട്ടം പിള്ളേരും ഭവാനി അമ്മയുടെ ശാപം ഏറ്റു വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുകുട്ടിയുടെ ശാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു വാങ്ങിട്ട് വരും നിനക്ക് നല്ലൊരു പെണ്ണ് കിട്ടും അവർക്ക് നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്റെ സമയങ്ങളാവിട്ട് കെട്ടിച്ചു തരാ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കിട്ടണം അമ്മ ഞാനൊന്ന് അമേരിക്ക പോയി സെറ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസിന് കുറച്ചും കൂടി സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും അയ്യോ പാറമ്മ ചാനൽ കൂടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നു അമ്മ കാച്ചു പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോട്ടോ അവർക്ക് സെൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പർ ആ പെണ്ണിന് നമ്പർ പെട്ടെന്ന് മേടിച്ചു എനിക്ക് കേട്ടണം മുമ്പ് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലേ ഫോട്ടോടാ നിക്കണ നിപ്പണ്ട ഹെഡ് സെറ്റും വെച്ച് അപ്പൊ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ആ റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങിയാക്കരുത് നീ കേറി പോടാ അപ്പൊ എനിക്ക് അമേരിക്ക പോകാൻ പറ്റില്ല നീ പറയാ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കയ്യിലുണ്ടോ ഒന്ന് കാണുന്നത് അത്ര വേണ്ട അമേരിക്ക പോ കേട്ടാ അതെങ്ങനെ എന്റെ ദുഷ്ട തള്ള സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ അവൻ കെട്ടി അമേരിക്കയിലും പോയാൽ അച്ഛനും അമേരിക്ക പോവാൻ കൊച്ചിനെ അമേരിക്ക വിടൂല ഇതിനെയും കൂടി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകുന്നു 